డాక్టర్ మార్క్ వర్కులర్ గారు క్రిస్టియన్ యూనివర్సిటీ లీడర్షిప్ వ్యవస్థాపకులు మరియు దేవుని స్వరమును వినుట ఎలా అనే అంశమును అద్భుతముగా బోధించగల ప్రబోధకులు క్రీస్తు శరీరము పరిశుద్ధాత్మనికి సన్నిహితముగా ఎలా జీవించాలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరం నుండి ఆరు ఖండాలలో బోధించారు ఆత్మ నింపుదలతో బోధించుట అను ఈ కోర్సులో తరగతిలో దేవుని గురించి పఠించుట నుండి దేవుని కలుసుకున్నటకు ఎలా మార్చాలని బోధిస్తారు ఈ కోర్సు పఠిస్తుండగా నీ విద్యార్థులను ఆత్మ నడిపింపు ప్రత్యక్షత మరియు దేవుని వాకి నింపుదల అనే సమయాల్లోకి నడిపించినట్టుగా నీవు అభిషేకించబడతావు తరగతి ఒకటి అంశము పేరు ఆత్మతో అభిషేకించబడి బోధించుట అనగా నేమి We want to welcome you to this series on Spirit Anointed Teaching. ఆత్మతో అభిషేకించబడి బోధించుట అనే తరగతికి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం I've been a teacher all my life. నా జీవితం అంతా నేను బోధకున్నే And I've listened to lots of teachings. అనేకుల బోధలు కూడా వింటుంటాను And some teachings have been very boring. కొన్ని బోధలు అయితే చాలా విసుగు పుట్టిస్తాయి And I've slept through some teachings. కొన్ని బోధలు వింటున్నప్పుడు నేను నిద్రపోయాను and you may have slept through some teachings also meer kuda konni bodhalu vintnam nidra poi untaru but then other teachings are riveting they're exciting they're full of life mari konni bodhalu jeevam kaligi aakattukune la untayi and i find myself leaning forward wanting to catch every single word that's being spoken alanti bodhalu vintuna appudu prathi maatanu kuda pattukovali anna aasakti na alavala kanipistundi and we'd like to define what the difference is there andulo unna vyathyasam ento manam nirvachiddamu could you and i define what spirit anointed teaching really is atma abhishekam tho kodina bodha ante ento manam chuddama and could we define what we have to do to make it happen every time we teach bodhinchu prati sari kuda ala jarigatatluga manamu emaina cheyadaniki prayatnam cheddama because i think we all want to be spirit anointed teachers endukante man andariki kuda alanti bodha cheyalani aasha untundu anukuntunanu When I went to work at a church uh, called Full Gospel Tabernacle. నేను Full Gospel Tabernacle అనే చర్చిలో పని చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు The senior pastor was a prophet. పెద్ద పాస్టరు ఒక ప్రవక్త. And it was a large church. అది పెద్ద సంఘము. And uh, and when he would preach on Sundays he would preach a prophetic word from the Lord for the congregation. ఆయన వాక్యం చెప్పినప్పుడు సంఘానికి ప్రవచనాత్మకమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంటాడు. and he had hired me on staff to teach in their bible school aneka samacharalu vaaru bible kalashalalo bodhinchataniki naa aahvanincharu and he was talking to me one day oka roju naatho maatladutu unnadu aina he said you know mark i could never teach in a bible school mark nenu eppudu kuda bible college lo bodhinchaledu he said i couldn't teach old testament survey and new testament survey nenu paatha nibandhana krutha nibandhana paryavekshana lo eppudu kuda bodhinchaledu He said I need I need I need to teach the living word the prophetic word that God has given for the that that moment. ఆ సమయంలో దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు పంచుకోవడమే నాకు ఇష్టం. And so I said to myself this. అప్పుడు నేను ఇలా అనుకున్నాను. I said well great he gets to teach living truth I get to teach dead truth. నేను అనుకున్నాను అతడేమో సజీవ సత్యాన్ని బోధిస్తున్నాడు నేనేమో మృత సత్యాన్ని బోధిస్తున్నాను అని. His classes are alive and prophetic and mine are boring and dull. అతని తరగతులేమో సజీవంగా ప్రవచనాత్మకంగా ఉన్నాయి నా తరగతులేమో విసుగు పుట్టిస్తూ ఉన్నాయి. Cuz I'm just teaching information. ఎందుకంటే నేను సమాచారాన్ని బోధిస్తున్నాను. And he's releasing spirit life. ఆయనేమో ఆత్మను విడుదల చేస్తున్నాడు. And I said in my heart I said you know why I reject that. ఆ తలంపును నేను ఖండిస్తున్నాను అనుకున్నాను. I said I can teach Old Testament survey and it can be prophetic and revelatory and speak to people's hearts. నేను పాతనిపదన పర్యవేక్షణ బోధించగలను అది ప్రవచనాలను ప్రత్యక్షతలను హృదయాలకు తగిలిస్తుంది కదా అనుకున్నాను. And so we want we want to talk about how to make that happen. అది జరగాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. I mean when you and I are teaching what is what's the goal of our teaching? నీవు నేను బోధిస్తున్నప్పుడు మన బోధకు గురి ఏంటి? and what's the goal of knowing information samacharam telusukovatam lo oka guru enti if i can define those things accurately then i can make sure i'm doing the right thing veetini ganaka nenu sariga nirvachinchagaligithe nenu chestunnadi sariyanadi anni grahinchagalanu all right so what's the goal of knowing telusukunata yokka guru emiti we i would like my students to know something when i'm done with them na vidyarthulu na bodha ayipetappadiki edaina telusukovali ani nenu korutunanu The western world has 
one goal for knowing ee telusukunata ane daniki paachyata prapancham oka guri kaligundi i think it's different than god's goal of knowing aithe devuni guri ki vaala guri ki vyathyasam anedi maatram undi in the western world their goal is basically that they're going to train the mind they're going to use reason and train the mind manasuku nerpata anede vaari yokka guri ga paachyata prapancham vaallu unnaru and if i go to school in the western world i'm going to memorize facts and memorize information and build data in my mind paachyatya prapanchamulo ganaka nenu paathashalaku vellite akkada kantata nerchukovatalu gaani vaatini gnapakam unchukovatalu gaani cheyali and for them that's the goal of knowing just fill the head up with information endukante talalinda nimpatame vaari oka guri and um here's what happens when you do that adi chestunna appudu ila jarugutundi because what they're really doing is they're focusing on training the left side of the brain the part where i reason and use logic varu chestundi edamo veppu medadu meeda drushtini kendrikarinchi ee hetuvadani prochayinchinatuga chestunnaru and they're ignoring the right side of my brain which god also created that too kudi veppu medadunu devude chesadu kada aithe danni vaallu vismaristhu unnaru and the right side is where there's pictures and visions and intuition kudi veppu darshanalu chitralu అంతరిక జ్ఞానాలు ఉన్నాయి ఉంటుంది నౌ క్రియేటివిటీ ఇస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజింగ్ ఇంటూషన్ అండ్ పిక్చర్స్ టుగెదర్ అంతరిక జ్ఞానం మరియు చిత్రాలు కలిపి సృజనాత్మకత అంటున్నాము అండ్ పీపుల్ హు క్రియేట్ దే ఆర్ గెటింగ్ వండర్ఫుల్ ఐడియాస్ అండ్ వండర్ఫుల్ పిక్చర్స్ దే ఆర్ బర్తింగ్ థింగ్స్ ఇంటూ సొసైటీ సృజనాత్మకత శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు అద్భుతమైన చిత్రాలను సమాజంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు Now when children at 5 years of age enter school in the western world almost all of them are creative. ఆ పాఠశాలకు వెళ్ళే 5 సంవత్సరాల పిల్లలు పాశ్చాత్య ప్రపంచంలోనైతే ప్రతి ఒక్కరు సృజనాత్మకత కలిగిన వారే. By the time they've been in school for 2 years only 12% are creative. రెండు సంవత్సరాలు స్కూల్కి వెళితే 12 శాతం సృజనాత్మకతలో వారు ఎదుగుతారు. And by the time we become adults only 2% of us are creative. పెద్ద వాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి 2% సృజనాత్మకతలో పెరుగుతారు. So the western approach to education is stifling creativity. కనుక వారు సృజనాత్మకతను అణిచివేస్తూ ఉన్నారు. So I sure don't want to do that. నాకు అలా చేయడం ఇష్టం లేదు. because god in his spirit wants to enhance divine creativity within us endukante devudu aina aatma kuda ee srujanaatmakatanu abhruti cheyalani korutu unnaru so if i think as a theologian that my goal is to get you to know theological verses and memorize verses oka vela nenu vedanta vetanaithe ganaka bible vachanalanu kantata cheyali vaatini gnapakam unchukovali ani paatu padutu untanu and all i do is feed that to you and make you memorize it meeku kuda vaatine tinipinchi vaatine nerpinchadaniki prayatnam chestanu it's going to tend to stifle and re- destroy the creativity that that we want to nourish dani vallu em avuthundante meeloni srujanaatmakata anichiveyabadi adi edukakunda pothu undi so i don't think i want to do that ala cheyatamu ishtam ledhu you know when pilot came to jesus pilatu yesu daggariki vachinappudu He asked him what is truth. Satyam enti ani adigadu. He thought truth was going to be a bundle of information that Jesus could say it's this this and this. Ala adigina appudu Yesu chaala pedda samacharanni isthadu ani Pilato anukunnadu. And the response that Jesus made is this. Aithe Yesu ichina javab enti He had already said I am truth. Nene satyanni ani cheppanu. So for Jesus truth wasn't a what it was a person. యేసు కైతే సత్యం అనేది ఏమిటి కాదు ఒక వ్యక్తి సత్యం అనేది ఒక వ్యక్తి. Truth wasn't a stack of information it was something in body in a person's life. సత్యం అనేది సమాచార కూప కాదు అది వ్యక్తి జీవితంలో అంతర్విలీనము. Now in the Old Testament the Hebrew word to know is yada. తెలుసుకొనుట అనే దానికి పాత నిబంధనలో హెబ్రీ భాషలో yada and a padamu and a word it's a word that means personal encounter dan artham entante vyaktigatanga edurukonuta so knowing for god involves me personally encountering something kanaka devunni telusukonuta anaga devunni vyaktigatanga edurukonuta ani artham vastundi 
or maybe i'm personally encountering someone leka inka evartunaina edurkuntunanemo actually i would say i'm personally encountering god vyaktigathanga nenu devunni edurkuntunanu ani cheppadaniki naaku ishtam knowledge results from me personally encountering god receiving his revelation and responding to it devunni vyaktigathanga edurkoni ayana nundi pratyakshatalu pondukoni pratispandinchutaye telivi ani nenu artham chesukunnanu now that's exactly what the entire bible teaches bible anta kuda bodhinchedi ee vishayanne you and i knowing something is a result of us personally encountering the holy spirit neevu nenu edana telusukunata anedi parishuddhaatmani vyaktigathanga manam edurkunata vallam vachina palitame hearing what he wants to say to us ane manato emi cheputunado adi vinutaye internalizing that into our lives darane mana jeevithalaku anvayimpa cheskotame being transformed by it dani dwara marchabadatame and then living it out dani jeevichatame now if that's true oka vela nijamaithe then as a teacher i need to lead my students into a personal encounter with the holy spirit parishuddhaatmani vyaktigathanga edurkune laaga nenu na vidyarthulanu protsahinchavalasi nadipinchavalasi unadi and as a preacher i need to lead my congregation into a personal encounter with the holy spirit oka bodakuniga na sangam antatini kuda parishuddhaatmani vyaktigathanga edurkune laaga protsahinchali nadipinchali and i think i need to do that every single time i teach or i preach nenu bodhinchina leka prasanginchina prati sari kuda ala cheyalani nenu talastu unnanu and if i do that i have succeeded in being a spirit anointed teacher ala cheyagaligithe ganaka nenu abhishekinchabadina bodhakudanaga gurtimpabadtanu ani na namakam and so we want to explore how we would make that happen adi ela jarugutundi anedi manamu prayatnam cheyadamu I mean one easy way I know to make it happen is this. అది జరగడానికి సులువైన మార్గము ఇది అని నేను అనుకుంటున్నాను. I can say okay uh, we're going to spend some time in prayer and let God talk to us. దేవుడు మనతో మాట్లాడుక వరకు మనము కొద్ది సమయం ప్రార్థనలో గడుపుదాము. So let's say we've talked about uh, a topic uh, divine healing we're going to journal and say god what do you want to say to us about divine healing daivika swasthata ane dani gurinchi maatladithe dani gurinchi adhyayanam chesi deva ee vishayanni maatho maatladamani manam prarthanalo devunni adugutu aa vidhanga prarthanalo gadaputu untam and then of course what i'm going to need to do is make sure the people the students know how to hear god's voice aithe devuni swaramu ela vinalo anedi vidyarthulaku telise vidhanga nenu jagratha padalasina avasaratha naaku unnadi So we're going to teach him very clearly how to hear God's voice. దేవుని స్వరం ఎలా వినాలో వారికి స్పష్టంగా బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది. Now that piece we can we can do with four simple keys. నాలుగు ముఖ్య విషయాలను ఆదరణ చేసుకొని అది చేయవచ్చు. We can say to hear God's voice you want to quiet yourself down. మానముగా ఉండి వినుట వలన జరుగుతుంది. Then you want to fix your eyes on Jesus. యేసు వైపు చూస్తూ ఉండాలి. just picture him right there with you ayana neetho unnatuga chitrikarinchukovali uhinchukovali i mean he is right there with you he's emmanuel ayana emmanuel ganaka tappakunda neethone unnadu so what you know to be true in your head picture it nee manasulo edo tanukuntunavo danni chitrikarinchu go for a walk with jesus along the sea of galilee galilee samudra thirana yesu tho paatu kodi dooram nadachukuntu vellu and then write down lord what do you want to say to me about divine healing daivikamaina swasthata ante naatho emi cheppal anukuntunavu yesaya ani ayana nevu spashtamaga adugu or if the person doesn't write they can draw pictures and say lord what do you want to say about healing the sick and make it a picture ayane em cheptunnaru oka vela raayiskodam ishtam lekapothe raayalekapothe ganaka ayane em cheptunnaru danu uhinchi chitranga geesukovachu and then we want the person just to fix their eyes on jesus and tune to his voice aina swarane vintu aina vaippe chustu aina em cheptunadu daniki anukunanga manani manam marchukovali so what's his voice sound like aina swaram ela untundi well the bible says out of your innermost being will flow a river of living water bible cheptundi kadupulo nundi jeeva jala nadulu paarunu that he spoke of the spirit aatma gurinchi cheppabadindi aa mata so i will say to my students appudu na vidyarthini cheppali when you're there picturing jesus you have asked the part to ayana madhyalo unnapudu and you've asked him a question ayana nee prashna adagali just tune to flowing thoughts talampula pravahaniki ninnu nevu amarchukovali and flowing pictures chitralu kuda aa vidhanga pravahistu untayi and and just write down whatever is coming back neeku vastuna pratidhi kuda nevu paper meeda vraasukuntu undali 
and then you can uh, share that with your classmate danni mi taragati vallato nivu tarvata panchukovachu and so we'll break them in groups of two and say now share what you've journaled with the person next to you group laga vibhaginchabadi nee tarvata unnatundi vyakti ki nee avashyam panchukovachu and then we'll say how about the a few of you share with the whole group what you got tarvata gumpu antariki kalipi danni panchukovadaniki meer prayatnam cheyavachu and as they share it'll be powerful and profound and anointed a matalu panchukuntu unnapudu avu ento shaktivantangaanu abhishekamnu vidudala chesevi gaanu untayi because we've just brought, brought the holy spirit into the classroom and we've had a divine encounter with him endukante parishuddhaatmani mana taragataloki aahvaninchi aayanato mana mukhamukkaga edurkunnam ganaka the students individually encountered him and now we as a group are encountering him vyaktigathanga aayana edurkunnamu alage gumpuga kuda parishuddhaatmani manamu edurkuntu unnamu ganaka and as he's telling us to do stuff we'll say yes we'll do that and we'll pray it into existence and we'll act it out edana cheyamante mem chestam ani cheppi chestu dargochi prarthana cheyali adi vyaktigathanga mana anubhavinchanu kosam so now here's what happened in the learning process idu nerchukuntunnappudu ila jarugutu undi i may have started out by giving you some verses on divine healing from the bible which we looked up daivikamaina swasthata gurinchinattu vachanalu devudu naaku choopinchavachu and we may have even memorized some of those verses what lo konitni manam katata cheyavachu but we want more than just our thoughts on those verses aithe aa vachanalu gurinchi kevalam mana tanapulu kaaka antakanna unnatamaindi kavali we want the holy spirit to give us revelation parishuddhaatmana manaku pratyakshata nivalani korali and so we went to the holy spirit and we prayed and we received revelation manamu prarthinchi parishuddhaatmana nundi pratyakshata pondukunnamu and then we shared that revelation with each other aa pratyakshatanu itarlu tho panchukundamu So now we have done this this yada thing from the old testament. పాత నిబంధన నుండి ఇప్పుడు మనము ఈ యడా అనేది తెలుసుకున్నాము. We have had a personal encounter with the truth and with the god who is truth. సత్యమైనటువంటి దేవునితోను సత్యముతోను మనము ముఖాముఖిగా వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొన్నాము. And the new testament word for knowledge is gnosko. ఈ తెలివి అనే పదము కొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే gnosko అనే గ్రీకు పదము It's the word for a husband knowing his wife and bearing a child. ఇది ఒక భర్త తన భార్యను తెలుసుకొనుట మరియు పిల్లలను కనుటకు సూచనగా ఉన్నది. So again the idea is a personal encounter. అంటే ఇది కూడా వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొనుటనే తెలుపుతున్నది. Where the student is touching the holy spirit and receiving something back. విద్యార్థి పరిశుద్ధాత్మని ఎదుర్కొన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నుండి పొందుకుంటూ ఉన్నాడు. and it's birthing something within the within the student vidyarthilo edo puttutundi ani ardham avutundi birthing love and joy and peace and faith and courage prema aanandamu samadhanamu vishwasamu dhairyamu ave kavachu and they've been transferred form because we brought them into a living encounter with the living god sajeevudaina devunni edirkotam annu nerpinchatam valla vaatini manamu kanagalugutu unnamu Now that would be my understanding of spirit anointed teaching. Atmato abhishekinchabadina bodhana daniki na artham adi. I find ways to bring my students into a direct encounter with the living God and he changes them. Na vidyarthulu devunni neruga edurkune vidhanga aayana varini balaparche vidhanga nadipinchataniki aaya margamulu kanukodame na pani. and my passion is that that will happen every single time i teach idi nenu bodhinche prati sari kuda jaragalani nenu korukuntunnanu because if i don't do that i'm probably going to go with head knowledge ala cheyakapothe kevalamu vaari tala ninda telivini nimpina vaanni avutanu i'm going to go with a tree of knowledge of good and evil manchi chedulo telivini che chettu dagariki poyinatte untundi na pani and that tree of knowledge in the garden of eden we were forbidden to eat from that aa telivinichche vruksha phalamulu tinakodadani manamu nishedinchabaddamu i think he was saying don't live in your mind kanaka nee manasulo unna talampula prakaranga jeevinchakoddu he was saying eat from the tree of life jeeva vrukshamu nunchi tinu manu cheppadu he was saying i'm a vine and you're a branch and there's a flow of life through you from your innermost being into your being ayana antunadu draksha valini nenu teegalu meeru mee dwara jeevamu pravahinchunu ani antunadu so can i bring my listeners into that flow of life where so they can encounter it ee jeeva pravaham loki nenu varni nadipinchagalana 
I feel I have to if I'm going to be spirit anointed teacher. ఒకవేళ నేను గనుక అభిషేకింపబడిన బోధకుడనగా ఉండాలంటే తప్పకుండా అలా చేయాలి. If you remember the the disciples were walking uh, were walking down the Emmaus road very discouraged. Emmai margamulo vellina varu napkam cheskondi vaallu entha nirutsahapaddaru. Because Jesus had just been crucified. Endukante Yesu silva veyabaddandu vaalla. And they were sad as they walked down the road. Varu margamulo nadachukuntu vellina vellaru chaala baadaga. All their theology was broken and busted. Vedanta mantha kuda akada parikaragunda poyindi. because they they'd memorized a bunch of verses in no vachanalu vaaru kantata pettukoni unnaru and they believed that jesus was supposed to be a king who was going to rule vaalu nammindhe enti yesu oka rajai vaarni paripalisthadu ani and they had pictures in their mind of him establishing a throne in jerusalem and ruling jerusalem lo simhasanam sthapinchi vaarni paripalisthunnatuga vaaru chitralu kuda manasulu chitrikarinchukunnaru and instead he was killed daniki badalaga ayana champa paddadu so their theology is in shambles vaalla vedantamu kasai dukanamulaku poyindi what they believed is gone vaalla vishwasinchinanta poyindi and so jesus walks down the road with them yesu vaalato paatu kalisi nadichadu now the eyes are prevented from seeing him even even though he's there ayana vaartone unnadu kaani vaari kallu ayanannu chudaleka poyayi grahinchaleka poyayi and god wants to lead them into a revelation encounter devudu varni pratyakshatanu edurkune laaga chesadu now one great way of doing it is to follow his example and ask questions idi cheyatanu oka manchi margam entante yesu nu udaharanaga teesukoni prashnalu adagatam he asked him uh, what's going on em jarugutundi ani adagavachu they said are you the only person in jerusalem who doesn't know what's going on jerusalem lo em jarugutundo nee okkadike teledu annaru Well, of course he knew what was going on he wanted them he wanted to draw them into a dialogue with himself ariku telusu em jarugutundo kaani vaaru sambhashinchelaaga vaariki avakasham ichchadu he wanted them to stop thinking on their own vaaru svantaga aalochinchina vaaru maareyalani koraadu he wanted them to think in in the light of his presence and with the holy spirit guiding the conversation aayana sannidhilo parishuddhaatmane yokka nadipimpulo sambhashanalo vaaru aalochinchalani aayana koraadu I think if I get my students thinking on their own I fail to do what I wanted to do. ఒకవేళ నా విద్యార్థులను గనుక వారు స్వంతంగా ఆలోచించుకోవడానికి నేను వదిలేస్తే నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానో అది చేయకుండా నేను ఓడిపోతాను. I need to bring them into the presence of the Holy Spirit and get them dialoguing with God. వారిని పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సన్నిధిలోకి తీసుకొని వచ్చి దేవునితో మాట్లాడే విధంగా నేను ప్రేరేపించాలి ప్రోత్సహించాలి. And so he gets them dialoguing with with himself kanaka aina varu maatlaada laaga chesadu and um and he explains himself to them in all of these old testament scriptures aa paatha nibandhana loni lekhana lannitini kuda variki vivarinchadu the bible says he was expounding the scriptures to them bible cheptundi aina variki lekhanamulanu vivarinchanu ani he was opening the, the verses to their understanding aa vachanalanu vaare grahyamloki nadipinchadu he was actually changing their theology maroka maatla cheppalante vaari vedantanni marchesadu and he was showing them that yes jesus was a king and he was ruling but in a different way avunu yesu raaje aina paripalana chestunadu aithe vere vidhanga chestunadu ani vaariki kanuparchataniki prayatnam chesadu it was going to be a different kind of a kingdom adi vere vidhamaina rajyam a spiritual kingdom atmiya rajyam it's going to originate in the hearts of people adi hrudayallo sthapinchabadabothundi and it's going to flow out to the hearts of millions of people and transform the world adi hrudayallo praveshinchi prapancham antanni kuda marchabothunnadi so it wasn't this physical kingdom that they were picturing it was something different varu edaithe chitrikarinchukuntunaro aa bhautikamaina rajyam kaadu idi veredi and they said this varu ee vidhanga annaru were not our hearts burning within us while he was opening the scriptures to us on the road aina lekanamulu manaku vivarinchuchundaga mana hrudayamulu manduta chudaleda now that's the experience i want alanti anubhavu naaku kavali that's the experience i demand that my students have na vidyarthulu kuda alanti anubhavanni pondukovalani korutunanu i have to bring them into a place where the holy spirit is opening verses to their minds and hearts vaari manasulanu vaari hrudayalanu parishuddhaatmulu terichhe sthitiki vaarni teesukoravalani korutunanu 
and they've moved beyond their own reasoning and their own thinking vaari svanta aalochana vidhanamlo ni daati vaar paiki vellali they're connected to the flow of the holy spirit parishuddhaatma pravahaniki vaani appaginchukovali and there's flowing thoughts and flowing pictures within them talampula pravahamu talampula chitralu anevi vaari jeevithalo undali and they're sharing back to the class the the thought flowing thought flow thoughts and pictures that they're receiving vaaru pondukuntunna talampula mari chitala pravahamunu taragatiki vachi taragatito panchukuntu unnaru and other students have their flowing thoughts and their flowing pictures and they're sharing that also alage migata vidyarthulu kuda variki vachina talampulanu chitralanu taragatiki vachi panchukuntunnaru and together we are sharing revelation knowledge memu kalisi pratyakshata tho koodina telivini panchukuntunnamu Now that's what I need to have happen. అది జరగాలనే నేను కోరుకున్నాను. And that's what I demand that I make happen. అది జరగాలనే నేను చాలా ఖండితముగా ఉన్నాను. Is there a way I can make that happen every time I preach or teach? ప్రతిసారి నేను బోధించినప్పుడు గాని ప్రసంగించినప్పుడు గాని ఇలా జరగడానికి ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా? Where revelation knowledge can be released amongst us. ప్రత్యక్షతతో కూడిన తెలివి మన మధ్య విడుదల అవుతుందా? So in there is there are ways tapakunda margalu unnai There's a number of different ways we can make this happen Idi jaragataniki aneka ragamaina margalu manu erpadachochu So first we want a clear vision of what we want to have happen Modati di manamu edi sambhavinchalani korutunnamu And then we explore some ways to make it happen Appudu adi jarige laaguna manamu evaina margalu enchukovachu How about going to just a couple verses in the Bible on what it is that we want to have happen? ఇది జరిగే విధంగా సహాయపడటానికి బైబిల్లో ఏమైనా వచనాలు ఉన్నాయా చూద్దాం. How about James chapter 1 verse 5? యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచనము. James chapter 1 verse 5 talks about wisdom. యాకోబు 1:5 జ్ఞానమును గురించి మాట్లాడుతున్నది. It says if any of us lack wisdom let him ask of God. ask of god yemanikainanu gnanamu kodavaga unna idala aadu devunni adigi pondukonavalenu so if i need wisdom he said come to me and and i'll give you the wisdom oka vela naaku gnanamu kodaga unnatlayite devudu antunnadu naa dakkariki ra nenu neeku gnanamu isthanani we're right back to divine encounter manamu daivikamaina paraspara kalayikaku vachamu he didn't say go study a book velli pustakalu chadukondani ani cheppaledu He said come to me and I'm going to give you revelation. నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు ప్రత్యక్షతను ఇస్తాను అన్నాడు. Come to the tree of life. జీవ వృక్షం దగ్గరికి రండి. Then say go to the tree of knowledge. He said come to the tree of life. Come to me. తెలివినిచ్చు వృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పలేదు కానీ నా దగ్గరికి రండి అన్నాడు. జీవ వృక్షం దగ్గరకు. How about we go to Isaiah chapter 11 verse 2. యెషయా 11వ అధ్యాయము రెండవ వచనము. Isaiah chapter 11 verse 2. Isaiah padakonda vadhyayam renda vachanam. Is talking about Jesus. Ikkada Yesu Prabhu gurinchi cheppabadindi. It says the spirit of the Lord will rest upon him the spirit of wisdom and understanding the spirit of counsel and strength the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Yehova atma gnana vivekamulaku aadharamagu atma aalochana balamulaku aadharamagu atma తెలివిని యహోవాయుల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును నౌ హి టాక్స్ అబౌట్ బోత్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ హియర్ ఇక్కడ జ్ఞానమును గురించి తెలుగు గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు అండ్ హి రిఫర్స్ టు దెమ్ యాస్ ఏ స్పిరిట్ వాటిని ఆత్మకు పోల్చి మరి చెబుతూ ఉన్నాడు ఇట్స్ అ స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ అ స్పిరిట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞాన ఆత్మ వివేక ఆత్మ ఐ వాస్ ఇంక్లైన్డ్ టు థింక్ నాలెడ్జ్ వాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ విజ్డమ్ వాస్ applied information nen anukunanu telivi ante samacharamu gnanamu anante aa samacharanni anvayinchuta he said no it comes from the holy spirit within you kaani aina annadu adi parishuddhaatma nundi neelo nundi vastundi annadu it comes from god showing you stuff neeku vishayanni choopisthu devun daggara nunchi adi vastundi now that radically changes my teaching style idina bodhana vidhananni viplavatmakanga marchesindi I am not trying to pack people's head full of information. నేను సమాచారముతో మనుషుల బుర్రల్ని నింపడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. I'm trying to make sure they can tap the Holy Spirit and receive revelation all the time. వారు పరిశుద్ధాత్మ దగ్గరికి వచ్చి అన్ని వేళలు కూడా ప్రత్యక్షతలు పొందుకునేలా చేయాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. 
Would you turn with me to Exodus 35 verse 35? Nirgama kandamu 35 adhyayam 35 vachanam sadukundamu. Exodus 35 verse 35. Nirgama kandamu 35 adhyayam 35 vachanamu. Because we wonder if this wisdom and knowledge we're talking about which comes by the spirit is that only for spiritual things or does it apply to all of life? Entante ee parishuddhaatma nundi vache etuvanti ee pratyakshata adi kevalam aatma sambandhamaina vaatike upayogapadutunda leka mana anudina jeevithalaku upayogapadutunda. And I believe it applies to all of life. Adi mana jeevitham antatiki vartistunna nenu anukuntunnanu. Because in this verse we're talking about the people who were going to build the tabernacle. Pratyaksha gudarani nirminchabothunna vaari gurinchi ee bhagamulo vrayabadinadi. And in verse 35 it says he which is God has filled them with skill to perform every work the work of an engraver and a designer and an embroiderer and he goes on to describe that Shekuvademi chitrakarudemi neela dhumara rakta varnamutonu sana narutonu buta pani cheyvademi netakademi virandarni kuda aayana vaari hrudayamulanu gnanamuto nimpi unnadu aayana anaga devudu ani artham So here's people who are going to learn how to engrave and embroider and they're going to receive their knowledge by revelation of the Holy Spirit. వారు చిత్రకారులేమి నేతవానేసేవారేమి ఎవరైనా సరే దేవుని నుండి జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నారు. Mozart was a great composer. Mozart అనే వ్యక్తి గొప్ప రచయిత. He wrote a song that we still sing today. ఆయన ఒక పాట రాశాడు ఆ పాట ఈ రోజు వరకు కూడా మనం పాడుతూనే ఉన్నాము. It's called the Hallelujah Chorus. Hallelujah ane pallavi. As he wrote that song, he said he he heard the music in the back of his mind and he wrote feverishly for 21 days. Aa paata vrasina appudu aayanaku manasulo ekkado aa ragam vinapadutu undanta. Danni 21 dinalu rasara paatanu. So he was tuned to the Holy Spirit receiving music from God and it's good, still good 500 years later. అతడు పరిశుద్ధాత్మికి తన తను అప్పగించుకున్నది వల్ల దేవుని యొక్క సంగీతాన్ని బట్టి వ్రాసిన పాట ఐదు వందల సంవత్సరాల వరకు కూడా పాడుతూనే ఉన్నాము సో మ్యూజిషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ క్రియేటివ్ పీపుల్ కెన్ రిసీవ్ దర్ రెవల్యూషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ వాయిద్యకారులు చిత్రకారులు సృష్టించేవారు వీరందరూ కూడా దేవుని నుంచి ప్రత్యక్షత పొందుకొని అవి ప్రపంచంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు And my responsibility as a teacher is to teach them how to do that. బోధకునిగా నా బోధ ఏంటంటే వాళ్ళు దాన్ని ఎలా చేయాలో నేర్పించడం. If you're a musician I want to teach you to tune to flowing thoughts, flowing pictures, flowing music and create music from flow. ఒకవేళ నువ్వు వాయిద్యకారుని వేత గనుక నేను నీకు తలంపులలో చిత్రాల విషయాలలో సంగీత విషయాలలో అలాగే సంగీతాన్ని సృష్టించే విషయంలో నీకు నేను సహాయపడాలి ఆ విధంగా నిన్ను ప్రోత్సహించాలి. If you're going to embroider I want you to be able to sit tune to flow and see designs and create them from flow. ఒకవేళ నీవు బట్టల పైన డిజైన్స్ కుట్టేవాడివైతే కొత్త కొత్త విధానాలు కొత్త కొత్త డిజైన్స్ కుట్టడానికి నీకు సహాయం పడాలి. If you're an inventor I want you to tune learn teach you how to tune to flow and invent. ఒకవేళ నీవు కృత్తవి కనుగొనేవాడివైతే గనుక కృత్తవి కనుగొనడానికి అవసరమైన బోధన ఇస్తూ ఆ విషయములో నిన్ను నేను ప్రోత్సహించాలి. Einstein came up with so many creative ideas. Einstein anekamaina noothana srujanaatmakamaina dalampulu ichadu. He just transformed the world of science. Atadu vigyana shastra prapanchanni tarumaru chesadu. He tells us on several occasions how he got his stuff. Aneka sandarbhallo atanika dalampulu ela vachayo cheppadu. Here's one of the phrases he uses. He uses. Atadu upayoginchinatundi oka maata ikkada undi. He said the ideas danced in my mind. Na medadalo తలంపులు నాట్యమాడాయి అని చెప్పాడు నా ఫ్రెండ్ వాస్ మీ టాకింగ్ ఐ సే ఐ టు ఐ ట్యూన్డ్ ద స్పాంటనేటీ అండ్ ది ఐడియాస్ ఫ్లోడ్ అండ్ ది పిక్చర్స్ ఫ్లోడ్ ఇన్టు మై మైండ్ నేనైతే ఇలా చెప్తాను స్వతహగా వచ్చేదానికి నేను అప్పగించుకున్నప్పుడు అలాంటి తలంపులు నా మనసులోకి వచ్చాయి అని and because he could catch dancing flowing ideas he could recreate the field of science అతడు ప్రవాహం లాంటి తలంపులు తన మనసులో కలుగుతున్నప్పుడు వాటిని బట్టి విజ్ఞాన శాస్త్రములో ఒక కృతదానాన్ని సృష్టించగలిగాడు హీ కేమ్ అప్ విత్ థియరీస్ దట్ వర్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వి హడ్ బిలీవ్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వందల సంవత్సరాలుగా మనం నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు భిన్నంగా కృతవాటితో వచ్చాడు 
because his passion was i want to know god's thoughts the rest are details endukanante atanku unna aasha devuni yokka talampulu telusukoni aa vidhanga konasagali ani and so he's like these engravers we just read about anduke atadu shilpakari ga unnadu god filled him with the ability to do creative things srujanatmakamaina vi cheyataniki devudu ataniki samarthyamunu ichchadu I want to fill my students with that same ability. నేను నా విద్యార్థులను కూడా అలాంటి సామర్థ్యముతో నింపాలని కోరుతున్నాను. So they can tune to the flow of the Holy Spirit and create amazing things. అప్పుడు వారు పరిశుద్ధాత్మని ప్రవాహానికి తమను శృతి చేసుకొని కొత్త కొత్తవి సృజిస్తారు అని ఆశ. I don't want to crush their creativity. వారి సృజనాత్మకతను నేను అణిచివేయడానికి నాకు ఇష్టం లేదు. When Einstein left college here was his comment. Einstein college వదిలి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విధంగా అన్నాడు. He said learning had become such an unhappy experience he didn't open a single book for a year. సదువు అనేది ఎంత దుఃఖకరమైన అనుభవంగా మారిపోయింది అనంటే సంవత్సరం వరకు కూడా ఒక పుస్తకాన్ని తెరవాల్సిన అవసరం తనకు రాలేదు. The western educational process had destroyed his heart and spirit and he didn't look at anything for a year. పాశ్చాత్య విద్యా విధానము అతని హృదయాన్ని ఆత్మను నాశనం చేసాయి గనుక అతడు సంవత్సరం వరకు దేని వైపు చూడకుండా ఉండాల్సి వచ్చింది. And many of us many of our greatest inventors had had the same experience in school. Chaala mandi ilanti anubhavalane vari vari school lo chustu unnaru. Ah Henry Ford who created the automobile for us. Henry Ford motor bandane kanukunna vyakti. These people had a very hard time in school. Veeriki schools lo chaala kashtamaina samayam undi. And a lot of times they were considered retarded because they didn't fit into the box of reason and rationalism. వారు హేతువాదం అనే పెట్టలో ఇమడలేకపోవడం వల్ల చాలకారం వరకు ప్రతిబంధకములు ఉన్నట్టుగా భావించారు. Well truth is in a box of information. సత్యం అనేది సమాచారం అనే పెట్టలో దాచబడలేదు. It's not a what. అది ఏమిటి అనేది కాదు. It's it's a person. సత్యం అనేది వ్యక్తి. Jesus said I'm truth. యేసు అన్నాడు నేను సత్యమునని. I'm a living demonstration of truth. నేను సత్యం యొక్క సజీవ ప్రదర్శనను అన్నాడు. I'm tuned to the Holy Spirit. I do what the Father says and therefore I am truth. నేను పరిశుద్ధాత్మకి శృతి చేయబడి తండ్రి చెప్పినదే చేస్తున్నాను గనుక నేను సత్యమును అన్నాడు. Because I am God in action in this world. ఈ ప్రపంచములో నేను క్రియలు చేస్తున్న దేవుడను. I'm tuned to flow. I'm living on a flow and it's God living. ఈ లోకములో నేను క్రియల్లో ఉన్న దేవుడను ఐ ఐమ్ డూయింగ్ నథింగ్ ఐ మై ఓన్ ఇనిషియేటివ్ ఓన్లీ వాట్ ఐ హియర్ అండ్ సీ నా స్వంతంగా నేను ఏమీ చేయడం లేదు నేను చూసిన దాన్ని విన్నదానే చేస్తున్నాను నౌ ఐ నీడ్ టు టీచ్ మై స్టూడెంట్స్ టు లివ్ దట్ వే నా విద్యార్థులు కూడా అలాగే జీవించాలని నేను కోరుతున్నాను and every course and every sermon has to lead them into a living encounter with the living god prati course prati prasangam kuda varini sajeevudaina devunni sajeevanga paraspara kalaika koraku nadipinchali and the same is true for you nee vishayamulu kuda ide nijamu i would like you to ponder a couple of questions as you turn this tape off ee tape off cheyagane konni prashnala koraku meeru dirghanga aalochinchalani korutunanu I would recommend you take a 4 or 5 minutes of silence and just answer these two questions. ఈ రెండు ప్రశ్నలకు మీరు 4 5 నిమిషాలు సమయం తీసుకొని జవాబు చెప్పాలి. What is spirit anointed teaching? ఆత్మ అభిషేక బోధ అంటే ఏమిటి? So if you could just jot that down, what is spirit anointed teaching? ఆత్మ అభిషేక బోధ అంటే ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నను మీరు రాసుకోండి. And how can I make it happen every time i teach prati sari nenu bodhinchinappudu adi jaragalante nenu em cheyali how can i make it happen every time i teach nenu bodhinchina prati sari ala jaragalante nenu em cheyali and everybody teaches prati okaru bodhistharu if you are a parent you are teaching your children nivu tandri vaithe nee pillalaku bodhisthavu so you are either teaching them to come to god and receive his revelation and respond varu devuni yoddaku vachi devunu nundi pratyakshatalanu pratispandalanu pondukovalani nee varuku bodhisthavu or you going to give him a law and say you have to do this law because i said so leka nenu cheppanu ganaka meer cheyalsinde annatuvanti aagnal varuku istara god is irrelevant he's not part of the equation i told you this you do it nenu cheppanu ganaka nee cheyali anedi samikaranam kaadu 
దేవునికి ఇట్లాంటి విషయం పట్టింపు లేదు సో ఎవ్రీబడి ఇస్ టీచింగ్ ఆల్ ది టైం ప్రతి ఒక్కరు ఇవి బోధిస్తూనే ఉన్నారు సో ఐ వాంట్ యు టు బి అ స్పిరిట్ అనాయింటెడ్ టీచర్ కనుక నీవు ఆత్మచేత అభిషేకించబడిన బోధకుడవై ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను and we'll we'll explore that in more depth in the sessions to follow tarvata taragatullo inka deeni chala lothuga aalochidamu as you uh, take 5 minutes and write down your answers to those two questions aa rendu prashnalaku meeru 5 nimishallo jawabu rayandi i would then like you to uh, turn to somebody next to you and share your answers with them rasin tarvata mee jawabulanu mee prakka variki chupinchalani korutunanu let them share their answers back with you vaari jawabulu meeku chupinchali And then why don't you take another 5 to 8 minutes and as a large group share your answers with each other. Atar vata andar oka dagara cheri appudu mee jawabulu okartho okaru panchukondi chaala baaguntundi. And you will hear wonderful things being shared by people in your group. Mee group lo unna vallu chebutunavi mee vinikidlo chaala adbhutanga anipistayi. So jot down those things that other people are saying. Meegitha vallu cheptuna vaatini meeru raaskondi. And then go home and ponder for the week Lord what is spirit and anointed teaching. తర్వాత ఆత్మ అభిషేకపు బోధ అంటే ఏమిటో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ధ్యానించండి వెదకండి. Lord Lord draw me into that teaching style. ఆ బోధలోకి నన్ను నడిపించమని దేవుని అడగండి. Let me just pray for you as we close. మేము కోరుకొని ప్రార్థిస్తాం ముగింపులో. Father we thank you that you have asked us to become teachers of your word. దేవా నీ వాక్యమును బోధించే వారుగా మేము ఉండాలని మమ్మల్ని పిలిచినందుకు వందనాలు. And Father we thank you that you've given us the Holy Spirit as a teacher to help us. మాకు ఒక బోధకునిక సహాయపడటానికి పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చినందుకు వందనాలు. And so it's something we do in conjunction with him. ఆయనతో కలిసి మేము పని చేయటకుని విచిన ధనిత కొరకు వందనాలు. So Lord teach us how to do that better. అది ఇంకా మంచిగా చేయటానికి నీ మాకు సహాయం చేయి. Make us powerful spirit anointed teachers. శక్తివంతమైన ఆత్మ అభిషేకమును పొందుకున్న బోధకులుగా మమ్మల్ని మార్చు. so that we bring transformation to the lives of our students vidyarthula jeevithalo roopantrane thevataniki sahayam cheyi and father we give you all praise for what you do in and through us maa dwara maa tho neevu chesina goppa karyam landetni batti neeku stuthulu chellisthunam and all god's people said andaramu kalisi chebudam amen amen amen